kapitel 7 politiske pressgrupper. Det er ikke bare ved å stemme og engasjere seg i politikk at man kan påvirke det som skjer rundt seg. I Norge har alle rett til å organisere seg. Ta her kaller vi forsamlingsfrihet. Vi har mange forskjellige organisasjoner som jobber for saker som medlemmene er opptatt av. De her organisasjonene har uformell makt. Det vil si at det ikke står i noen lov at de skal være med å bestemme, men det de sier og gjør påverker dem som har formell makt, som politikere på Stortinget og i kommunen. I Norge er kjempemang med i forskjellige organisasjoner. I gjennomsnitt er vi alle sammen medlem i fire organisasjoner hver. Det finnes for eksempel idretts-, bil- og miljøorganisasjoner, og ideelle organisasjoner som Røde Kors og Amnesty som kjemper for menneskerettighetene og jobber for å gi dem som trengde humanitær hjelp. Det finnes ulike måter å utøve press på politikere på. Noen eksempler er for eksempel underskriftskampanjer, hvor mange skriver under på at de er enige i en sak, eller innlegg i aviser, hvor man prøver å overbevise andre om sin mening eller demonstrasjoner, hvor man protesterer mot noe man er uenig i. I en demonstrasjon samles det gjerne mange mennesker som kjemper for det samme. Noen gang går de i tog, holder plakater eller roper slagord. I Norge er de fleste demonstrasjonene fredelige. Man kan også drive lobbyvirksomhet, og kalt for korridorpolitikk for å påvirke politikere til å ta de avgjørelsene som man selv vil. Ordet kommer fra lobby eller gang. I den amerikanske kongressen møtte de folkevalgte representantene folkemengdene ut i inngangshallen, hvor folk prøvde å påvirke politikere. I dag foregår ikke påvirkninger så åpenlyst. Man snakker gjennom møter og samtaler. En som arbeider med lobbyisme på fulltid kaller vi en lobbyist. Mange ønsker åpenhet rundt slik lobbyisme, og på den måten unngå at vi får et demokratisk problem. Det kan nemlig bli et problem hvis rike mennesker eller grupper kan kjøpe seg mer makt uten at resten av oss vet om det. Hvis Stortinget vil ha det norske folket sin mening om en viktig sak, kan de heller en folkeavstemning. Folk stemmer da mest også ved et annet valg, men da stemmer de over en bestemt sak. I Norge har vi haft seks forskjellige folkeavstemninger, for eksempel om EU-medlemskap, eller EF som det het tilbake i tida. Avstemninger kan være avgjørende eller rådgivende, altså at folket forteller Stortinget hva de syns at de bør gjøre men at stortingsrepresentantene kan velge å gjøre det motsatte hvis de vil det. En annen måte å påvirke på er gjennom sivil ulydighet. Det vil si at noen bevisst bryter lover og vedtak for å kjempe for noe, men uten å bruke vold. Det de gjør er ulovlig, og selv om de vet at de vil bli straffet for det, mener de at det de gjør er riktig. Et eksempel kan være at ungdommer okkuperer en gar ved å flytte inn der hvis kommunen har bestemt at den skal rives, fordi de mener at garen kunne blitt brukt som hem for hemløse hvis den bare ble pusset opp litt. Vi sier det at målet helliger midlet. Det vil si at hvis saken man slåss for er viktig nok, er man villig til å gå langt for å få det til, selv om man vet at det man gjør ikke er lov. En berømt sak i Norge var da samebevegelsen kjempet mot at Alta-vassdraget skulle bygges ut. De brukte slagordet «La elva leve». De kjempet for å få bestemme over vattnet og plassene i området der de selv bodde. Mange andre engasjerte seg også i saker, blant annet miljøbevegelsen og kjent folk. De stilte seg fram om maskinene som skulle bli brukt til å grave, noen sultestreika, og 14 samiske kvinner og barn okkupert til og med kontoret til statsministeren. 